Can per perişan eşim dostum uyansın İmdadımın vakti elime biri uzansın Başı dumanın çare tutmayan Sınaya giden döner de bir gün Senin bedenine benden başkasının eli değmeyecek. Sen benim karımsın, kadınımsın. Ben iğrenç bir adamım Sıla. Özür dilerim Sıla. Özür dilerim. seni çok kıskandım Sıla. Çok kıskandım seni Sıla. Buralarda 
Günaydın gelin ağam. Erkenden uyanmışsın hayırdır? Kötü bir mı gördün yoksa? Gelin ağam. Sen iyi misin? Allah Allah. Ne oldu gelin ama böyle ayrola? Tövbe tövbe. Sabah sabah nereye böyle gelin ağam? Beni bir yere götürmenizi istesem. Sılağım. İyi misin kızım? Ne oldu kızım? Niye böyle oldu? Ben 
Ağla kızım, ağla kızım da kızım. Ne oldu? Kim canını yaktı bilmiyorum. Ama ağla açılırsın. Daha gayrı hiçbir şeyden korkma. Ben yanındayım. Canım kızım benim, canım o niçi? Zılan, ne oldu bilmiyorum. Anlat diye de demiyorum. Ama niye kendini ezdiriyorsun kızım? Niye izin veriyorsun? Sen ağanın biricik karısısın. Ondan sonra sen gelirsin o evde. Ben sana demedim mi erkekler çocuk gibidir diye. Bir kadın sadece evini çekip çevirmez, kocalarını da çekip çevirir diye. Ha kızım, koranağım kalbini kırmasın yeter ki. Geri kalanların ağızlarının payını vermesini bil yeri geldiğinde kuzum. Sana kimse bir şey diyemez. Koskoca bir gelin ağasın sen. Ayşe, çamaşırları yığmaya başladın mı? Başladım hanıma. Hah, al bunu da. Sakın renklilerle beyazları birbirine karıştırma. Tamam hanıma. Ayşe, bu nedir? Bilmem. Sabah Boran Ağa'm odasından getirdim. Boran Ağa'nın mı? Ey ey, sen işine bak. Firuza. Ne oldu hanım? Bırak elinden gazetayı da beni dinle. Diyeceklerim mühim. E uzatma da de o zaman. Boran'la Sıla nihayet kal koca olmuşlar. Emin misin? Nereden anladın? Çarşafı gördü. Ben sana dememiş miydim ateşle barut yan yana durmaz diye? Bu sefer hemen sevinmeyelim. Geçen seferki gibi elimiz böğrümüzde kalmasın. Ben Sıla'yı sıkıştırayım. Öğreneyim işin aslını astarını. Gene oyuna gelmeyelim. Sağ olasın Veder Ana. Afiyet olsun oğlum. Veder. Acaba diyorum Agay'a haber versek de... Bir doktora falan götürsek diyorum. Kızımın durumu hiç iyi değil. Meraklanma Celil. Biraz uyusun geçecek. Tamam Veder sen ne diyorsun? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Celil Efendi. Sıla'yı sen mi getirdin buraya? Gelin ağam çok fenaydı ağam. Anama gideceğim deyince ben de getirdim. Oğlum ne var bunda kızacak? Kız babasının evine geldi. Tabii ki gelebilir ben. Mesele o değil. Ben size benden habersiz kimse eve girmeyecek, kimse de çıkmayacak demedim. Benim sözümün üstüne söz mü var? Evet var. Benim sözüm. Artık hanım ağa değil miyim? Öylesin tabii. Sılağım niye kalktın? İyi oldun mu kurban olduğun? İyiyim. E haydi oturun yemek yiyelim. Beş dakikada hazır ederim ben. Yok biz gidelim. İyi madem. Yine gelelim kızım. Güle güle kızım. Kendine iyi bak hem. Uğurlar olsun ağam. Sağ ol Celil Efendi. Buyurun gelin ağam. Aziz. Buyur ağam. Sen eve git. Tamam ağam.
Niye durduk? Sıla. Ne olursun bağır çağır bir şey yap. Dün gecenin telafisi yok biliyorum. Ama çok pişman. Kendimi affettirmek için her şeyi yaparım. Gidelim. Eğer dün geceye dönme fırsatım olsaydı... Ne olur ağam, bir el uzat bana. Kapında kölen olayım ağam, ne olur yardım et bana. İbrahim, kaç kere söyledim sana, yapacak bir şey yok. Ama ağam, senin kan kardeşin değil mi? En azından benimle gelmeyi istesen, seni kapısından çevirecek değil ya. Üzgünüm İbrahim, elimden bir şey gelmez. Sırtını dönüp gitme ağam, ne olur. Ağam, Zinara ile Firza seni bekliyorlar. Nerede? Üst kattaki terastalara. Ağam, ağam ne olur. Ayşe. Ağam acı bana bir el uzat. Beni bir sen anlarsın Boran ağam. Neymiş bu adamın derdi? Ağam, ben de olur. bilmiyorum gelin ağam. Bir al bakalım içeri de ben öğrenelim. De ağam. Ama gelin ağam. Ayşe. Sus dedim. Ağam. Ne olur ağam. Peki gelin ağam. Aziz, Haydar açın kapıyı. Gel buyur. Neymiş derdin bir de bana anlat bakalım. Ah gelin ağam Allah senden razı olsun. Önem yok. Gel mutfağa geçelim. Ayşe'nin sen de bir çay yapar mısın bize? Tabii hemen gelin al. Şöyle oturalım. Söyle bakalım ne derdin var Boran'la? Ağamın kan kardeşini biliyorsunuzdur. Abay. Evet biliyorum. Onun bir kız kardeşi var. Rusin. Üç yıldır sevdalıyım ona. Üç yıldır... Her sabah uyandığımda aklımda o. Gece uyuduğumda aklımda o. Anlayacağın içime öyle bir sevda düştü ki gelin ağam. Ben onsuz yaşayamam. Kız biliyor mu onu sevdiğini? Bilmez mi? Üç yıldır üç yüz kez aşındırdım kapılarını. Ama abisi abay istemek için bile içeri beni almıyor. Ne zaman istemeye gitsem kapı duvar. Niye peki? Herhalde Müslümanım diye. Oysa Lucy'nin Süryani olması benim için hiç dert değil. Anam da diyor, onun dini adeti farklıdır, alamazsın diye. Ama ben onu gönlümde seviyorum. Ne istiyorsun Boran'da? Eğer ağam benimle istemeye gelirse, kan kardeşler ya. Ama ağam da bu işe razı olmuyor. Affedersin, ismin neydi? İbrahim. Tamam İbrahim, sana söz Boran'la konuşacağım. Ve bizzat kendim istemeye gideceğim Lusine. Ciddi misin gelin ağam? Öpeyim. Tamam İbrahim. Tamam. Sağ ol gelin ağam. Allah sana da her şeyi gönlündeki güzelliğince versin. Sağ ol gelin ağam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk amca. Amcan şu su meselesini konuşmak için gelmiş Baran. Ben size onu halledeceğimi söylemiştim amca. Ne zaman halledeceksin Burhan? Askarsın kan dökülecek. 
dergahlar sanki su onların da hakkıymış gibi kanalın bir kısmını kendi topraklarına çevirmiş. İki aile gırtlak gırtlağa gelmiş iki gün. Bunların hepsini biliyorum amca. E biliyorsan o zaman bu işlerin ne kadar hassas olduğunu daha iyi bilirsin Burhan Ağa. Artık Tora'yı uygulamak lazım. Geç bile kalılmıştır. Merak etmeyin. Bu söylediklerinizi göz önünde bulunduracağım. Ama artık bazı şeylerin değişmesi gerekli. İki ailede zarar görmeden, ekmeklerinden olmadan bir karar vereceğim. Eski köye yeni adet getirme Boran. Tora ne diyorsa onu yap. Sıla, gel benimle. Ne oluyor Kevser'ın? Konuşacaklarım var seninle. Buyurun, sizi dinliyorum. Hayırlı olsun demek isterdim ama... ...geçen seferki gibi yanılmaktan korkuyorum. Çarşaf işi doğru mu? Evet, doğru. İlan edebilirsiniz, duyurabilirsiniz herkese. İşte gelinim. Şimdi gelin ağa odun işte. Olması gereken de buydu. Oh oh iyi iyi. Oh. Oldu. Gelin ağam. Benden bir isteğim var mı? Dışarı çıkacağım da. Var Ayşe. Gelin ağa ne demek? Ne olacak? Gelinlerin ağası. Ağamın sultan demek. Yani başımızın tacısın gelin ağam. Boran ağam neyse sen de olsun bizim için. Ağam gibi sözün kılıçtan keskin. Herkesten üstünsün. Nasıl yani? Görmüyor musun gelin ağam? Boran ağam elini kaldırsa Firuza sar kalır. Ağamın da senin de sözün üstüne söz olmaz. Hanım ağadan bile üstün senin sözün. Akşam iki aileyi de çağıralım. Bu işi artık kökünden halledelim amca. Gelsinler bakalım. Gerçi bu pek halledilecek bir mesele değil ya. Onu ardı belli. Konuşacak bir şey yok ama. Neyse. Sizin o demokrasi dediğinizden asıl bakalım. Konuşmaktan zarar gelmez amca. Korkma. Boran. Hadi hoşça kalın. Güle güle amca. Neden İbrahim'e kız istemeye gitmiyorsun? Senin iyiliğin sadece kendi akrabalarına mı? Niye? İbrahim Müslüman diye mi? Bir sürü yaniden kız alamaz diye mi istemeye gitmiyorsun? Bu konunun bununla hiç alakası yok Sıla. Peki neyle alakası var? Hiçbir şeyle. Tamam. Gideceğiz o zaman. Tamam. Bakarız. Bakarız deme. Adam üç yıldır bekliyormuş. Gitmemiz lazım bugün. Sıla anlamıyorsun. Olmaz diyor. Konu kapandı Boran. Bugün gideceğiz. Gel Ayşe. Gelin ağam. Kesen Hanım birkaç gün önce bunları sana aldıydı. Çıkmadan önce vereyim dedim. Ben bunları giymem Ayşe. Geri götür. Gelin ağam. Bak sana çok yakışacak. Bir dene sen. Ayşe. Hadi gelin ağam. Bak benim hatırım için. Bir dene. Ben ve sen çıkarırsın ha? Ver bakalım peki. Gör bak. Sana çok akışacak vallahi. Of. Çıkmadan konuşamadım ağamla. Ayşe. Ne oldu? Ne konuşacaksın hala? Azat abi. Onlar akşama. Anam da yok. Köye gitti zaten. Sen şimdi hepsini bitirsen ne hazırlayacağım ben akşama? Ne olacak ki akşama biz de bu yemekten yemeyeceğiz. Bir bir parça aldım zaten. Sen onu bunu bırak da ailene konuşacaksın onu söyle. Bay evinden arayıp duruyor gatlar. Kapatalım mı evi duralım mı daha ay sonuna kadar diye. Ya ay sonuna kadar dünya vakit var. Söyle de alsınlar köylerine. Ya boşu boşuna onca boğaz. Hem zaten bundan sonra bay evine giden de olmaz ha. Ben bir ama sorayım. Gerekirse haber saralım gatlara. Ayşe. Biz burada neci başıyız? Ben ağanı damat eder mi? Benim sözümün artık hükmü yok. Yok Azat abi estağfurullah. 
Ben öyle demek istememiştim. O zaman hadi iddia edeyim yap. Bak ağaya söylerim boşu boşuna millete ekmek dağıtıyor zaten. O zaman sana nasıl kızar görürsün. Peki. Sen doğrusundur belki. Hoş geldin. Hoş bulduk Lucy. Merhaba. Misafir kabul ediyor musunuz? Buyurun ne demek? Siz de hoş geldiniz. Sıla. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı siz buraya? Hayırdır hayır, kız istemeye geldik. Yanlış bir şey mi söyledim? Buyur etmeyecek misiniz? Estağfurullah yenge. Başımızın üstünde yerim var, buyur. Şaşırdık biraz. Nereden çıktı bu kız isteme meselesi? İbrahim ile Sıla tanışmış da. Neden böyle bir din ayrımı yapıyorsunuz? Gelip istemesine bile izin vermemişsiniz. Bu nasıl bir öfke? Sıla. Hem İbrahim iyi bir çocuğa benziyor. Kız kardeşiniz de gerçekten çok seviyor. Öyle işle anlattı ki duygularını. Gelip sizinle konuşmadan edemedim. İbrahim sırf süryani değil diye bu evliliği engellemeyin. Aşk bütün dinlerden üstündür. Hem sizin de en yakın arkadaşınız bir Müslüman değil mi? Yenge, sana kim söylemişse yanlış söylemiş. Ben kız kardeşimi İbrahim Müslüman diye vermez değilim. Peki sebep ne? İbrahim üç yıldır vurgun üstüne. Ben de hep aynı soruyu soruyorum. Sen bu İbrahim'i seviyor musun, sevmiyor musun diye. Sevmiyor mu peki? Bilmem. Ne seviyorum diyor, ne sevmiyorum. Öyle suskun kalıyor. Suzup kalır tabii. Abisisiniz siz onun. Çekiniyordur sizinle konuşmaya. Ben şimdi gider onunla kız kıza konuşurum. Kolay gelsin. Sağ ol. Birbirimizi pek tanımıyoruz ama buraya neden geldiğimizi biliyor musun? Evet duydum konuştuklarınızı. Ne düşünüyorsun peki? Sen istiyorsan ben ve Boran abini ikna edeceğiz. Şimdiye kadar abin hep geri çevirmiş ama senin ne düşündüğünü bilmediğinden. Sen seviyorsan o olur diyecek. Ee, ne diyorsun? Evlenmek istiyor musun İbrahim'le? Lucy, yanlış bir şey mi söyledim? Yoksa başkasını mı seviyorsun?
Eu não quero nada daqui. Sai do. Ele nessa aula. Sormayacak mısın Nursin'le ne konuştuğumuzu? Söylenecek bir şey olsaydı söylerdin herhalde. Ne oldu gelin hanım? Abay kızı verdin mi bana? İbrahim, gel sen vazgeç bu sevdadan. Neden gelin hanım? Süryan'ı diye mi? Yok, onunla ilgisi yok. E ne peki? Hüsin, başkasına sevdalıymış. ...seni sevdiğini biliyordun. Lüsin benim kardeşim sayılır sana. Elimde büyüdü. Ben sana onu sormuyorum. Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Aferin sana. Aferin sana Moral. Bunları bile bile bugün beni oraya götürdün. Bakanla randevun ne zaman peki? Sabah birlikte kahvaltı edeceğiz. Baba, bakandan hemen harekete geçmesini rica et lütfen. Tamam, tamam oğlum. Endişelenme artık. O zaman havaalanına gidiyoruz öyle değil mi? <gülüyor> Şuna bak. İzniniz olursa önce eve gidip karımı göreyim. <gülüyor> Sonra da eşyalar mı alayım? Baba ne demek izin senindir. Ama acele edelim. Artık bekleyecek sabrım kalmadı. Peki, peki oğlum. Gel efendim. Ne oldu bacım? Sılap o, tutuyorsun beni. Sana bir fenalık mı yaptılar? Gel oturalım şöyle. Azat, annem ve babam öldüklerinde bütün malları bana bıraktılar biliyorsun değil mi? Benim artık İstanbul'a gitmem gerek. Oradaki işlerin başına geçmeliyim. Anlıyor musun? Buruna ne diyecek buna? Ona sormayacağız. Çünkü kaçacağız. Sen ben nare. Sen ne diyorsun bacım? Azat. Nare ve sen de benimle birlikte gelirsiniz. Hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Ya da ilgili İstanbul'a gitmek biz Mardin sınırından çıkamayız bacım. Çıkarız. Sen her şeyi Emre'yle bana bırak. Görürsün bak mükemmel bir plan yapacağız. Üçümüz de sağ salim gideceğiz İstanbul'a. İstanbul'a gittiğimizde her şey yoluna girecek. Burada bir şey yapamıyorum ama benim oradaki ailem çok güçlüydü Azat. Kimse yanımıza bile yaklaşamaz. Sen de Narin'le nasıl bir hayat hayal ediyorsan orada yaşayacaksın bunu. Görürsün bak daha da mutlu olacaksınız. Azat, 
Var mısınız yok musunuz? Kaçacak mısınız benimle? Olmaz bacım. Bu, bu iş olmaz bacım. Ya hemen böyle kestirip atmasana. Üçümüzün de hayatı söz konusu. Asla anlamıyor musun? Olmaz diyorum. Sen bu olan ayı aşirete bilmiyor musun? Ağanın karasıyla bacısı kaçınca onlar bizim peşimizi bıraktılar sanıyorsun. Hepimizi bulup öldürürler Sıla. Öldürecekler yazık olacak bize. Hem de ben artık narenimi kaybedemem. Ne sen bana bunu sormuş ol ne de ben duymuş ol. Hem şu kaçma fikrini de artık aklından çıkar. Kayar kaçarsan... ...gelip seni ben bulurum. Ellerimle de öldürürüm. Bunu böyle bilesin. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk ağam. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk ağam. Selin ağam, sen ne duruyorsun burada? Niye? Yasak mı burada durmak? Yok ondan değil de... Sen gel benimle. Açsanız Ayşe ne oluyor ya? Ne dedin ben Ayşe'nin anlamadım. Bunlar kan davalı iki aile gelin ağam. Dergahlarla yılmaz oğulları. Ee dertleri neymiş? Aman bir Allah'ın suyunu paylaşamadılar gelin ağam. Su yılmaz oğulların tarlasından geçiyor. Tutturdular su bizim diye. Ee diğerleri ne yetsin? Bitişikteki tarla da onların. Ekinler susuz mu kalsın? Onlar da sudan bir kanal açtılar kendilerine. İşte böyle başlıyor kıyamet. İki aile de tetikte şimdi. Sonunda kan dökülecek valla. Ya bu insanlar neden oturup konuşmuyor? Hemen silahları sarılıyorlar. Hiç anlamıyorum. Erkekler işte kavgacılar. Kadınlar olsa böyle mi olur? İki barış çağırış, vicdan yapıp ağlaşırız. Düşmanımız bile olsa. Ama erkekler öyle mi? İşlerine akıl mı erer? Ama Allah'tan aslanlar gibi boran ağ var başımızda. O akılların getirir başlarına. Ya ne demezsin? Sen dur, ben gidip bir bakayım. Bakalım neler oluyor? Su bizim tarlanın sınırında değil mi ağam? İstersek veririz dergahlara, istersek keseriz. Keyfimizin kahyasılar mı? Senin keyfin yüzünden benim kaç nüfuslu ailem aç kalıyor biliyor musun? Bu kadar mı insanlar? Emin Yılmaz'ı bul. Bak duyuyor ağam. Hakaret ediyor bana. Yaşına başına saygı gösteriyor mu anlamıyor. Ben buna değil suyumu, günahımı bile vermem. Öncelikle bir sakin ol. Kıyamet kadar su. Hem size hem de size yeter. Bu bencillik niye Emin? Hem sen demedin mi Allah'ın suyu diye? Tarlaların tapusu sizde olabilir. Ama suyunkiler değil. Bu yüzden de dergahlarla paylaşacaksınız suyu. Bu adam benim amcamı öldürdü ağam. Amcamı katiline nasıl suyumu veririm? Eğer böyle başlarsak işimiz zor. Geçmiş geçmişte kaldı. Herkes cezasını çekti. Hem bütün dava bu sudan çıkmadı mı? Artık bunu aklımızla çözmeliyiz. Silahlarla değil. Yoksa daha çok can yanacak. Kana bulanmış bir su da kimseye fayda vermez. Babam bana şerefsizleri indirmeyi öğretti devam. Bundan vazgeçecek değilim. Sen kime şerefsiz diyorsun lan? Ne o üzerine mi alındın lan? Ağzını topla bak. Emin lütfü. Sakin ol. Dua et ki evindeyiz. Olmasak ne olur? Geçen gün korkup kaçan sen değil miydin lan?
silahlar çekildi. Bunlar kendilerini de ağamda öldürecekler. Ne? Sen ağımı koru, bunu bize bağışla. Benim evimde kimse taşkınlık yapamaz. İndirin silahlarınızı, yoksa teker teker vururum sizi. Vahşet bu, silah silahla durduruyor. Bundan sonra suyun hakimiyeti benim elimde olacak. Artık adil bir paylaşım yapılacak. Her iki aileye de ne zaman verileceğine ben karar vereceğim. Her iki aile de tarlasını suyu kullanacak. Bundan böyle eşit pay edilecek. Ve bu konuda dava almaktan çıkacak artık. Ne oldu Ayşe? Şimdi dağının kaç kişini vurduğunu mu söyleyeceksin? Haşa gelin ağam. Ağam yapar mı hiç öyle şey? İnsandır benim ağam. Ya ne demezsin? Ben güvenmediğim onun insanlığına. Deme öyle. Bir kuşun kanada kırıldım dert eder kendini ağam. Ayşe, reklamlar bittiyse niye geldin onu söyle. Ağamı gördüm diyecektim. Bir sözüyle bakışla kaç kişiyi durdurdu. Ne marifetli bir ağam. Kusura bakma gelin ama ama sen de ağamı bizi hepten vahşi belledin. Televizyonda seyrediyorum. İstanbul'daki vahşetin yanında bizimkisi hiç kalıyor. Buranın insan tanısaydın hiç de düşündüğün gibi olmadığını görecektin. Kusura bakma gelin ağam çok konuştum ama... Ağamı da buranın insanlarını da anlatarak yanlış mı ettin? Yok haklısın Ayşe. Hem ağam töreyi içe sayıp adaletli davrandı. Kimsenin canı yanmadan çözüm yolu buldu. Ne çözümü? Yavuz oğulları artık su Allah'tan bizden dip geçinip durmayacak. Dergahlarla paylaşacak. İkisi de bereketli geçinecek. Yıllarca süren kavga son bulacak. Kimse ölmeyecek. Vay be. Yıllarca süren bir kavga bitti demek ki. Hey ya. Sağ ol ağam, mahallemi kurtardın. Estağfurullah Hamza. Sağ ol ağam. Sağ ol ağam. Adaletlisin ağam, sağ ol. Karışmayayım diyorum ama... ...bu geçici bir çözüm ağam. Bak deme de deme, iki güne kalmaz. Bunlardan biri diğerini vuracak. Ne kadar da meraklısın amca kan akmasına. Bazen orta yolu bulmak iyi değildir oğlum. Sen barış yapacağım diye Yılmaz oğulların hakkını yiyorsun. Değil mi? Sen ne hakkından bahsediyorsun amca? Akıp giden derenin hakkı mı olur? O dere bütün köy. Herkesin hakkı var o derede. Hem dergahların hem Yılmaz oğullarının. Bana başkasının malını başkasına peşkeş çekiyormuşum gibi davranma. Yıllarca bu oyunu bu kadar sürdüren de sizsiniz zaten. Biz yıllardır Tora ile idare ettik bu toprakları. Baban da ben de kılavuz olarak Tora'larımızı aldık. Şimdi sen çıktığı kabuğu mu beğenmiyorsun? Biz seni bugünler için mi yetiştirdik Burhan Ağa? Bu sefer çok ileri gidiyorsun Bora. Töreleri çiğniyorsun. Bak bir an gelir... ...benim senin yanında olmam bile bir işe yaramaz. Bir başına kalırsın. Bir başıma da kalsam... ...ben doğru bildiğim şeyi yapmaya devam edeceğim baba. İyi geceler. Nasılsın oğlum? Ne yaptınız diye aradım baba. Halle oldun mesela. Ne halle olması oğlum? Bu Boran var ya, iyice dağıttı her şeyi. Hiçbirimizin lafını dinlemez oldu. Amcam ne diyor? E ne desin? Abim beni dinliyor ama oğluna laf geçiremiyor. Bak deme de deme. Bu işin sonu kötü olacak ha. Ben size demiştim demek istemiyorum ama baba. Boran'ın a olamayacağı en başından belliydi. Tayyaz'dan biri. 
Fazla duyarlıdır Boran ha. Valla onu bunu bilmem. Bana kalırsa sen haklı çıkarsın sonunda. E bu durumda benim de gelmem icap eder ya ha? Yarın Mardin değil. Dur dellenme hemen. Buraya gelip de ortalığı karıştırma. <gülüyor> Hayır baba. Hiçbir şey yapacak değilim. Ama aşiretim kötüye giderken de böyle durup izleyecek değilim ya. Ya gel ne diyeyim. Sanki gelme desem sözüm dinlenecek. Estağfurullah baba. Yarın görüşürüz. Ne yani? Yine mi Mardin'e gidiyorsun? Beni özleyeceksin diye mi üzülüyorsun? Yok ondan değil de hani gidersen karım bırakmaz diye endişeleniyorum. Hoş versen onu. O karımsa sen de benim çiçeğimsin. Tamam mı? Aslan oğlum benim. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Ver kurtar ol. Dilaver yok mu? Dilaveri Diyarbakır'a gönderdim. İşler vardı. İşlerin başına duruyor. Be, ben yokken bir değişiklik var mı? Yok. Yılmaz oğulları senin de geldiğini duyunca ikimizi birden çağırdılar. Şimdi oraya gideceğiz. Adamlar haklı. Rahatsızlıkları var. Eski düzendeki gibi yaşamak istiyorlar. E, haklılar tabii. Boran aldığı kararla orta yolu bulmaya çalışıyor. Aşirete Boran'ın kararlarının yanlış olduğunu göstermek lazım. Kesinlikle haklısın. Boran ada görsün. Bizim desteğimiz olmadan at oynatamayacağım. <gülüyor> Merhaba yenge. Merhaba. Nasılsın? İyiyim yenge. Teşekkürler. Ya dün tam konuşamadık. Beni yanlış tanımanı istemem. Biz aslında Boran'la ayrım yapmayız. Bizim için Kürtmüş, Türkmüş, Süryaniymiş fark etmez. Sadece insanlığına bakarız karşımızdaki. 
Hem hepimiz aynı bahçenin meyveleri değil miyiz? Böyle olmasaydı Boran'la kan kardeş de olmazdık. Biliyorum abay. Ben de dün gereksiz yere çıkıştım. Kusura bakma. Ben de beni yanlış tanımanı istemem. Ne demek yenge? Senin varlığın bizi mutlu ediyor. Bir gün vaktin olduğunda uzun uzun sohbet edelim. Ben de isterim abay. Birileriyle sohbet etmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Geldim abay. Çıkabiliriz. İyi günler yenge. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bir isteğim bir söyleyeceğim var mı? Evet var. Bundan sonra bağışlanmak istediğinde lütfen zavallı güvercinleri kullanma. Hatice abla ne zaman dönecek ha? Nenem çok hasta valla. Anam gelmez artık herhalde. Ben de Emine'yi çağırdım. Onunla Ayşe koşturacak işleri artık. Gerçi Ayşe de gidecek. Talibi çıktı. Deme. Kimlerden? Şu bizim yüksekler var ya. Onlardan Hamdi'ye isterler Ayşe'yi. Desene başınıza devlet kuşu konacak. He valla. Yükseklerle dünür olduk mu? Şanımız daha bir yürüyecek memlekette. He valla. İlk önce o gelip istesin seni. Nasıl? Beni şimdi evden de sağmaz abi. Telefon et. Yok ki cep telefonu. İş yerinde arayamam. Hüseyin de kızarlar. Hmm. Mektup yaz. Emir'i de ayarlarız götürür. Olmaz. Neden? Yok ki okumam yazmam gelin ha. Ayşe ciddi olamazsın. Ben sana öğretirdim. Vaktim olsaydı ben sana öğretirdim. Peki şimdi benim için mektup yazar mısın gelin hanım? Yazarım tabii ki de. Sen merak etme. Boran'la da konuşuruz. Seni sevmediğim birisiyle evlendirmez. Sağ ol gelin hanım. Ağlama şimdi. Adam. Bu ne lan? Sana ne lan? Hem ne vuruyorsun? Nereden buldun lan bu saati? Aldım. Parasıyla değil mi? Hangi parayla aldın? Çok oluyor ha. Bana bak hadi. Sanki ben bilmiyor muyum ne altlar çevirdiğini? Ne diyorsun be? Kaybolan mallarda senin parmağın var değil mi? Tövbe de. Duydum lan. Cihan ağayla telefonla görüştüğünü duydum. Onun köpekliğini yapıyorsun değil. Kimsenin köpekliğini ettiğim falan yok. Aç aşına dolaşmaktan bıktım. Aklın varsa sen de sebeplenirsin. Hadi şerefsiz. Nasıl yaparsın lan bunu ağaya? Merak etme. Ağa üç beş kasayla fakir olmaz. Ama bizim cebimize para girer. Söyleyeceğim lan seni ağaya. Sıkıysa söyle. Ben de Şuban'ın kardeşi Ayşe ile orada burada fink ettiğinizi söylerim. Göbertirim lan seni! Ne var? Ağa yok. Ağa değil ben sana baktım. Gel biraz. Seninle sonuna görüşürüz. Ne var? Bunu sana getireyim. Bu ne lan? Bilmem artık Ayşe verdi. Ayşe'den mi? Evet. Sağ ol lan. Bu kadar aşikar canım. 
Su sizin. Baran ağa öyle demiyor ama. Aa böyle buyurdu diye hudutları yeniden mi çizeceğiz? Olur mu öyle şey? Ağadır dedik ses etmedik. Verdiği kararlar canımızı sıkıyor artık. Kendi malımızdaki idareyi bile başkasına verdirtti bize. Sen çok haklısın Hamza kardeş. Boran ağa töreyi bozdu. Ne bildiğini ben de demek isterdim ama... ...işin içinden çıkamıyorum ki. Her neyse. Sen bil ki... ...babam da ben de sizin yanınızdayız. Siz de töreye... ...toprağınıza sahip çıkın ki... ...her şey yoluna girsin. Allah razı olsun. Allah Yılmaz oğulları çok dertli. Öfkeliler de. Hop oturup hop kalkıyorlar. Ben de... ...babam da... ...durun susun dedik ama... ...ateşle oynamak gibi bir şey bu. Tamam. Orana adaletli davranmak istiyor. Ama bu yaptığı düzeni bozuyor. Düzen bozulursa insanları tutamayız. Bizim rotamız, töremiz. Boran Ağa bu düzeni değiştirmek istiyor. Yüzyıllık düzen değişir mi hiç? Yılmaz oğulları haklı. Doğru diyorsun Cihan. Sökimiz de söz onundu. Dışarı çıkacağız da. Ama gelin ağam. Ağam bize bir şey demedi. E ben söylüyorum tamamdır. Kusura bakma gelin ağam. Ağama soralım öyle. Şimdi siz gelin ağanıza karşı mı çıkıyorsunuz? Yürü Ayşe. Emredersin gelin ağam. Adem'le de Hüseyin'le de ayrı ayrı konuşalım. Bu kaybımızdan kim sorumluysa mutlaka bulalım. Tamam bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Buyur. Şuman köye bizi az yalnız bırak. Hoştur Hayırdır baba? Hiç hayır değil. Aşiret verdiğin karardan memnun değil. Kimse memnun değil. Ben kimseyi memnun etmek için değil. Doğru olduğuna inandığım için aldım bu kararı. Aşiret doğrularla değil. Töreyle yönetilir. Sen bugün başkasının malını pay edersen, yarın öbür gün çulsuzun biri başka şeyler de ister. Herkes birbirinin malına göz diker. Allah'ın suyu kimin malı oldu baba? Bu zamana kadar böyle gelmiş, böyle gider. Ama bu doğru değil baba. Bak oğul, ben senin adaletle aşiret yönetmek istediğini biliyorum. Ama insanlar sadece adaletle yönetilmez. Güçle yönetilir. Sen böyle ılımlı davranmaya devam edersen... ...ağalık ailemizden gider... ...başkalarının yüzü güler. Demem odur ki... ...yarın bir gün biri çıkar da... ...bu topraklar size çok geliyor. Bir kısmını köylüye verelim derse... ...ne yapacağız? Verecek miyiz? O zaman kan gövdeyi götürür. Şimdi sen yere adım atacaksın. Kararını düzelteceksin. Suyu Yılmaz oğullarına vereceksin. Olması gerektiği gibi. Dışarıda Yılmaz oğullarından emin, gergahlardan Hamza bekliyor. Şimdi çık. Kararını bildir. Ağam halk yerini bulacak mı? Suyumuzu geri verecek misin? Ağa kararını verdi. Su Yılmaz oğullarını. Sağ ol ağam. Ayşe. 
Ananla konuşsan. Fayda etmez Hüseyin'im. Abim ne dese olur. Hem anam da köye gitti. Belki abim ikna eder diye dedim. Yok Hüseyin'im. Adamın paralı olduğunu duyunca anamın gönlü hoş olur. <gülüyor> Yüzünü dökme Ayşe. Ne diyoruz Hüseyin'im? Bir yolunu bulacağım ben. Ölürüm de seni başkasına yar etme. Ne yapar eder başlık parasını denk getir. Sen hiç merak etme. Çok zor. Bunca gün didinip durdun. Olacağı yoksa olmuyor işte. Ayşe halledeceğim diyorum. Bulacağım merak etme. Federsin rahatsız etmek istemem ama Ayşe'cim gitmemiz lazım. Tamam. Geldim gelin al. Sen merak etme Ayşem, tamam mı? Bulacağım, bulacağım. Gelin ağam. Allah senden razı olsun. Önemli değil. Hadi Ayşe. Bir şey mi oldu Narin'e? Yok. Gönlüm bulanıyor az. Hasta falan mı oldun? Yok iyiyim. Geçer şimdi. Nerenim, kendini kötü hissediyorsan git içeri uzan biraz kızım. Yok ana, vallahi iyiyim. Baran ağama verecektim ama sıra gecesin dedirler. Geç gelirler şimdi. Buyur hanım ağam. Nedir bu Ayşe? Bağdaki evin anahtarı. İşçiler bugün evden çıktı. Anahtarı da bıraktılar. Onlar önümüzdeki ay çıkmayacaklar mıydı evden? Aceleleri neymiş? Ya Kevser Hanım öyleymiş ama ben dönsünler dedim. O kadar zaman gidilmeyecek yere boşuna ekmek göndermeyelim diye düşündüm. Yanlış mıyım? Sen kim oluyorsun da ağanın adına karar veriyorsun? Dağıtılacak ekmeğin hesabını yapmak sana mı düştü? Ya Kevser Hanım ben hani sizin için düşünmüştüm. Ne halinle bizi düşünüyorsun sen? İki günlük adam. Ana tamam. Tamamı mamamı yok. Asıl kabahat bizim. İki günlük adamı alır da sofraya baş tacı edersek olacağı budur. Ama Kevser ana, alınıyorum bak. Ben el miyim? Elsin ya nesin? E madem o kadar yaban bellediniz beni, ben de kalkar giderim. Durduğun kaba. Hele yaptığın bu edepsizlikleri Boran Ağa duyunca ne olacak acaba? Ana ya. Yeter. Otursula. Ben bu evin gelini alsı değil mi? Ağadan sonra geçerli olan söz benimki değil mi? Töreleriniz böyle söylüyor değil mi? Söylesenize. Öyledir gelin kızım, öyledir. O zaman abim hiçbir yere gitmeyecek. Yok bacım. Ben istenmediğim yerde kalmam. Azat. Narin otur oturduğun yere. Ana sen ne yapıyorsun ya? Azat. Ayşe. Hoş geldiniz amca oğlum. Asıl sen hoş geldin. Evet ben de bugün geldim. İnsan memleketinden ayrı kalan mıyım? Hemen özledim. İlk önce sana uğrayacaktım ama birkaç işim çıktı. Geldin mi Adem? Gecikince gelemeyeceksin sandım. Eso, niye çağırdın beni? Biliyorum, kızgınsın bana. Biraz haddimi açtım ama biz kardeşiz değil. Eso, ne söyleyeceksen söyle. Lafı evirip çevirip durma. Gündüz gırtlağımı sıkıyorsun, şimdi de kardeşiz diyorsun. Tamam. Beni de Cihan ile görüştür. Niyeymiş o? Bu aralar sıkışığım biraz. Belki yapılacak bir iş vardır. Ha şöyle doğrucu Davut. Yola gel. Geleyim mi? Evet. 
Ayşe hazırlanıyordu. Ben getirdim İnece. Zahmet olmuş sana. Olur mu? Biraz fazla olmadı mı? Yok, anca keser. Kızım, hanım, nasıl oldun? İyi. Ben hazırım hanıma. Ee, sizler gelmiyorsunuz mu? Ana görmüyor mu halimi? Hiç mecalim yok benim. Hayır. Ama gelmeniz gerek. Bizim orada gelin adedin bir hasta en önde katılır böyle düğün derneğe. Gınayı bilem o yakar. Bir daha sefere kaçırmam. Ama şimdi narinle kalacağım. Kız bu ne surat böyle? Şebeğe dönmüşsün. Yok hanım ağam. Azıcık yaptım. İyi iyi. Azadım. Yetti artık üzüldüğün oğlum. Tamam. Her şey düzelecek. Yok be ana. Ne düzelmesi? Kevser an herkesin içinde çocuk gibi azarladı beni. Üstelik Narin'imin yanında. Çok harma gitti ana. Ağırına gitmişmiş. Ula dua et ki kapının önüne koydular. Kafana iki kurşun sıkıp sokakın ortasına atsalar ne yapacaksın köpek gibi? Ya Celil ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ya ne biçim konuşacağım Bedar? Ne yaptığını görmedin mi? Bir çuval inciri berbat etti ki yetmezmiş gibi kendini de rezil etmiş ağanın gözünün önünde. Celil. Yok ana yok. Babam doğru diyor. Bir çuval inciri berbat etti. Narinimin de yüzünü kara çıkardı. Tamam oğlum. Tamam. Olan olmuş artık. Özür dilersen olur biter. Her şey tatlıya bağlanır. Haydi sen git de yat dünden biraz. Gün ola harman ola. Yok abi ben biraz çıkıp hava alacağım. Ya oğlum ne yapacağım bu saatte sokaklarda? Celil kurban olayım şunu durdur. Bu kafayla bir delilik yapacak. Ya ne delilik yapacak ha Bedar? Bilmiyorsun nereye gidiyor. Meyhaneye gidiyor kafayı çekecek. Bırak çeksin. Çeksin ki yedigi naneyi nasıl temizler onu bulsun. Terbiyesiz. Yazık. Narenim de perişan olmuştur şimdi. Gözünün yaşı dinmez artık güzel gelinimin. He bak. Kalkmasaydın aslında yataktan. Yok. Hava alayım biraz. İyi gelir. Bir şeyim kalmaz. Narin. Narin. İyi misin sen? Yok değilsin. Gel. Başı bana döndü. Ben seni hemen bir yatırayım da. Gel. Ben şöyle. Karnıma sancılar saplanıyor. Sıcak tutu. Ben seni şimdi nanelimi hazırlayayım tamam mı? Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleykümselam. Bana bir şey şarap verebilir misin evet, abi? Evet. oldu? İyi değilim ben. İç bak iyi gelecek. <gülüyor> Ana kokusu bile kötü. Nane ya. Yok içim kalktı. İçemem ben. <gülüyor> Bir doktor falan mı çağırsak evde de kimse yok. <gülüyor> Nari. Oranın telefonunu söyle. Arayayım ben onu. Ezbera bilmiyorum ki. Nerede yazar? Bilmiyorum. Narin. Narin. Ben hemen geleceğim tamam mı? Ha? Hemen geleceğim. Ne 
Sokağın nerede? Hemen bu sokağın sonunda sıra gecesi vardı gelin ağam. Ona gittiler. <gülüyor> ne oldu gelin ağam? <gülüyor> Yüreksiz salak. Gittin üç güvesi oldu ne oğlum? Sen her şeyi hak ediyorsun. Sadece narini hak etmiyorsun. Ne işin var burada? Biraz gelir misin? Ağaya bak. Karı parmağında oynar olmuş. Bir lafıyla kalktı gitti. Sen söyle kardeş. Ağa gitti diye safamız yarım mı kalacak? Ne oldu Sıla? Narin çok hasta. Sen ne yaptığını sanıyorsun gelin? Öyle baskın yapılır gibi gelir mi? Hiç mi yolu izan bilmiyorsun? Narin iyi değilmiş baba. Sıla da ona haber vermeye gelmiş. Ya hadi sen git ben ananı alıp geleyim. Pınar gecesine varacaktı. Tamam. Valla ben böyle kaderi içine tüküm. Aman geze geze de yüreğime dert oldu kurban dert oldu dert oldu Narin ne olur bırakma kendini Kötü mü? Bilmiyorum ki ama hiç iyi gözükmüyor Ne kadar kaldı? Az kaldı Nasıl oldu da böyle fenalaştı? Önce başım filan ağrıyor diyordu. Sonra birdenbire kötüleşti. Hay Allah. Azad'a haber vermedik. Ben aradım ama hiçbir yerde yok. Evi de aradın mı? Orayı da aradım. Orada da yoktu. Allah'ım sen şaşırtma. Celil. Beder oğlan hiçbir yerde yok. Ya nasıl yok Celil her yere baktım. Ya baktım meyhaneye baktım kahvehaneye baktım. Hiç de gören olmamış. Oğlum. Hiçbir yerine gitmemiş. Halit abinin bile haberi yok. Dilan da daha gelmedi. Ya Celil ne yapsak polise mi gitsek? Vallahi bilmiyorum Beder. Yani içip bir yerde sızıp kaldıysa hep ben kepaze oluruz. Ağanın yüzüne de bakamayız. Biraz daha bekleyelim Bedar. Celil, kalk hastaneye gidelim Narin'in yanına. Belki duyunca o da gelir. Hay aklına bin yaşa Bedar. Vallahi doğru söylüyorsun. Bizim oğlan hanım köylü çünkü. Avradin'in eteginin dibinden ne zaman ayrıldı ki? Gör bak düşer hastaneye. Oğlum, abim bizden sonra gelirse hastaneye yolla değil mi? De ki yengemiz çok hastaymış. Tamam söylerim. Birbirinizle mukayet olun değil mi oğlum? Bana görmüyor musunuz ya? Siz gidin abim gelince hastaneye yollarım. Siz gidin Narin yengeme iyi bakın. Tamam tamam. Haydi gidek Celi. Aferin aslan okuluma.
ikna edeneye. Hemşire. Buyurun. Nari nasıl? Bilmiyorum. Gerekli açıklamayı doktor bey size yapacaktır. Teşekkür ederiz. Nasıl yapacaktır? Neredeyse bir saattir buradayız. Kimsenin gelip gittiği yok. Kusura bakmayın. Gerçekten bir bilgim yok. Moral sakin ol. Tamam iyi. Narin Hanım'ın yakınları sizsiniz herhalde. Evet. Hastanız dört haftalık hamileymiş. Ciddi misiniz? Ama maalesef bebeği kaybettik. Narin Hanım düşük yaptı. Ne? Neden peki? Sebebini şu an için bilemiyoruz. Yaşadığı her şey bunu tetiklemiş olabilir. Stres, kromozomal bozukluklar. Net bir şey söylemek mümkün değil şu an için. Durumu nasıl peki? İyi, biraz kanaması var. Hamile olduğunu farkında olmadığından önemsememiş. Bu gece biraz müşahedede kalacak. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Oğlum, Narin'im nasıldır? Ne oldu? Adam mısın lan sen? Heh. Adam mısın oğlum sen? Gülay! Ekmeğim mi oldu? Ulan of! Başım ya! Abi! Ulan bir ne oldu oğlum? Sakin ol biraz. İlk defa mı görüyorsun lan beni? Abi yengemi dün hastaneye kaldırdılar. Hangi yengen lan? Nari yengem tabi. Hangi yengem olacak? Nari'nin mi? Neden oğlum? Bize bir şey söylemediler. Abin hemen gelsin dediler. Tut tut tut. Zaten dizi adam yerine koyun yok ki. Nari. Nasılsın Nari? İyiyim abi. Korkuttun bizi. Bütün gece beklemişsiniz. Hemşire söyledi şimdi. Sen iyi ol da biz bütün gece bekleyelim. Önemli değil. İyiyim çok şükür. Zaten niye böyle olduğumu anlamadım ki. Var Narin'imin ona. Dün gece fenalaşmış. Boran buraya getirmiş. İyi mi şimdi peki? Hangi odada? <gülüyor> Hangi odada yatıyor peki ana? Hı. Sen bilmiyor muydun? Narin'in yüklü olduğunu. Ne diyorsun sen ana? Narin'im gebe miymiş? Ah oğlum. Allah'ın işi işte. Dün gece ondan fenalaşmış. Düşürmüş bebesini. Düşürmüş mü? Sakin ol oğlum. Daha çok gençsiniz. Narin de sağlığı iyi çok şükür. Daha uzun yıllar var önümüzde. Ana hepsi bunların yüzünden. Daha düne kadar Narin'in hiçbir şey yoktu. Ta ki Kevser Han anamıza girinceye kadar. Yapma oğlum. Bin pişman zaten kadın. Beğendin mi yaptığını? Gel sen ana! Azat. Ama <gülüyor> Narin'e bir şey demedik. Tamam bana nerede?
Biz dışarıdayız. Zaten az sonra doktor gelip bakacak gene. Sonra da gideriz. Neredesin sen? Haber alır almaz koşa koşa geldim Narin. Sen iyi misin? İyiyim ya. Başım ağrıyordu bir tek. Sonra kendimden geçmişim. Sıla telaş etmiş işte. Yoksa yok bir şey. Birazdan çıkaracaklar zaten. Çünkü kaçacağız. Sen ben Narin. Olursun bak daha da mutlu olacaksınız. Azat. Sen niye ağlıyorsun? Azat ne oldu? Narin, bu sadece baş ağrısı değilmiş. Neyse, hemen de. Gebey misin? Ama? Ama? Ne? Düşük yapmışsın Narin. <gülüyor> Doğru mu diyorsun Azat? Hoş geldin ağam. Haberler kötü. Ne oldu Aziz? Ağam Yılmaz oğullarıyla dergahlar. Ee? Gene su başında birbirlerine girmişler. İki kişi vurulmuş. Ne? İki aileden de birer kişi ağam. Allah kahretsin. Bak baba. Töre işte. Oldu mu istediğiniz? Kararımı değiştirince kalakmadı değil mi? Adaletiniz yerini buldu. Bora, sen mi değiştirdin kararını? Bir şey söylesene. O insanlar senin yüzünden mi öldü? Aferin Bora. Her geçen dakika daha da yerin dibine batıyorsun. Öyle olmasını ben mi istedim sanıyorsun? Ne istediğin umurunda değil. İnsanlar ölüyor sen sessiz kalıyorsun. Ne biçim alsın sen? Niye vazgeçiyorsun doğrularından? Daha önce ne söyledim? Ben töre yazma. Uygular. Benim içim yamıyor mu sanıyorsun? Madem sen ne dersen de başkalarının dedikleri oluyor. Sen niye varsın o zaman? Ha? Ben bırakıp gitsem, benden sonra gelecek olanın benden daha mı iyi olacağını sanıyorsun? Ağlıktan kaçılmaz. Ben ağ olmak için doğdum. Babam da öyle. Oğlum da öyle olacak. O üst beni ilgilendirmez. O kadar çaresizsiniz ki, aynı bir akrep gibi kendi zehrinizle kendinizi öldürüyorsunuz. Senin yüzünden mi? O insanlar senin yüzünden mi? Her geçen gün daha da yerin dibine Her geçen gün daha da yerin dibine batıyorsun. Her geçen gün daha da yerin dibine batıyorsun. Can peri peri.